بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو پیجیز چینل ہم آپ کے لئے حقایات سادی سے ایک بہت ہی دلچسپ حقایت لائے ہیں جس میں ایک شخص بڑھاپے میں ایک جوان لڑکی سے شادی کر دیتا ہے ایک عمر سیدھا آدمی نے ایک کم عمر لڑکی سے نکاح کر لیا اس نے اپنا کمرہ مضبوط بند کرا لیا کمرے کو آراستہ پہ راستہ کرایا اور تنہائی میں اس کے پاس جا بیٹھا دل میں اس کے لئے محبت رکھتا تھا لمبی راتوں میں بھی نہ سوتا اور ہمہ وقت خوشگوئی کرتا لطیفے سناتا اور اسے ہش رکھتا تھا تاکہ اس لڑکی کے دل میں اس کے لئے نہ نفرت پیدا ہو اور نہ ہی وہ اسے حوف زدہ ہو بلکہ وہ بھی اسے محبت کرنے لگے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی پر اپنی جان اثار کرتا اور دل پیش کیے رہتا تھا ایک رات اس لڑکی سے بولا کہ تیرا نصیب بہت بلند تھا کہ تو ایک بوڑے کے نکاح میں آئی بوڑا بھی ایسا جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اسے زندگی میں آرام بھی ملا وہ زندگی کے گرم سر سے ہو گزرا ہے نیک و بد کو آزمائے ہوئے ہے وہ لوگوں سے دوستی کے حقوق سے واقف ہے اور وہ ہر کسی سے محبت کی شرائط پوری کرتا ہے وہ بڑا شفیق مہربان اور میٹھی زبان والا مرد ہے پھر کہنے لگا جہاں تک ہو سکے گا میں تیری دلداری کروں گا اور اگر تم مجھے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ستائے گی تو پھر بھی میں تجھے کچھ نہ کہوں گا اگر توتے کی مثل تیری حراق میٹھی چیزیں ہوں گی وہ میں مہیا کروں گا اور تیری حدمت میں اپنی پیاری اور عزیز جان بھی قربان کر دوں گا تو شکر ادا کر کہ تو کسی جوان کے نکاح میں نہ آئی جو متقبر بے اقل اور لڑاکا ہوتا یا غیر مستقل مزاج جسے ہر دم حوث سے غرض ہوتی اور ہر لمحہ اس کی ایک ہی رائے وہ ہر رات ایک نئی جگہ شباشی کرتا اور ہر دن ایک نیا دوست بنا کر دادے عیش دیتا ایسے مردوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جوان اچھے ہوتے ہیں خوب صورت ہوتے ہیں مگر کبھی کسی کے وفادار نہیں ہوتے لیکن بھوڑوں کی جماعت اقل مندی سے تمیز سے زندگی گزارتی ہے نہ کہ بے وکوفی اور جوانی کے مستقاضوں کے مطابق پس اپنے سے بہتر کی تلاش رکھ اس کی رفاقت گنیمت جان اس لیے کہ اپنے جیسے کے ساتھ عمر برباد کر دے گا سب باتیں سن کر لڑکی اچانک درد بھرے لہجے سے سرد آہ کھینچی اور کہا جس قدر باتیں اور مجھے ارام کرنے کے کام تو نے کیے ہیں ان سب کا میری اکر کے ترازو میں وزن کرو تو وہ اس ایک بات کی برابری نہیں کرتا جو ایک دفعہ میں نے اپنی دایا سے سنی ہے وہ یہ کہ جوان عورت کے پہلو میں اگر تیر آ لگے وہ اس سے بہتر ہے کہ ایک بوڑا آ کر اس کے پاس بیٹھے جب عورت مرد کے سست اور ڈھیلے ڈھالے جسم کو دیکھتی ہے جیسے روزہ دار کا پچھلے وقت لٹکا ہوا ہونٹ تو وہ بول اٹھتی ہے کہ وہ بوڑا تو ایک مردہ ہے حکمہ کا کہنا ہے کہ وہ عورت جو مرد کے پہلو سے ناہوش اٹھے گھر میں فتنہ اور لڑائی کا موجب ہوتی ہے وہ کمزور بھوڑا جو اپنے نشست سے اٹھ نہیں سکتا وہ کسی سہارے کے بغیر کب سیدھا ہو کر چل سکتا ہے پس اس لڑکی اور بھوڑے میں اس دواج زندگی کے لیے موافقت کا امکان نہ تھا ان میں جدائی کی نوبت آ گئی جب عدد کی مدت گزری تو اس لڑکی نے اپنا نکاح ایک وسیل جوان بدمزاد مفلس بدعادت کے ساتھ کر لیا اس کے ظلم بھی سہتی غصہ بھی برداشت کرتی رنج و مصیبت کو حاطر میں نہ لاتی اور جوان سے نکاح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر اس طور پر کرتی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے اس دردناک عذاب سے چھوٹ آئی اور اس دائمی نعمت میں پہنچ گئی ہوں حضر شیخ سادی فرماتے ہیں سچ ہے کہ حسین چہرہ دیبہ و محل لباس سندل اور حسبودار اتر رنگ و بو اور حوص یہ سب اشیاء عورتوں کی زینت ہیں اور مردوں میں طاقت اور مردانگی سب زینتوں سے بڑی زینت اور نعمت ہیں وہ جوان کے ظلم اور اس کی بدمزادی سہتی مگر مرد کی مردانگی پر نازہ ہوتی ہے خوبصورت کے موں سے پیاس کی بدبو حقیقت میں بدصورت کے ہاتھ کے پھول سے بہتر ہے درس حیات حضر شہسادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کے تمام پہلوں کے باوجود جوان لڑکی عمر سیدھا کو دل سے ہرگز نہ چاہے گی ہزاروں وعدوں ہزاروں قسم کے دالت دینے پر بھی جوان لڑکی بوڑے کو دل میں جگہ نہ دے گی جس عورت کی تسکین نہ ہو وہ گھر میں فتنہ اور لڑائی کا موجب بنتی ہے
عورت ظالم اور بد مزاج مرد کی بد صفت صبر سے برداشت کرے گی مگر بوڑا مرد ہرگز نہیں خواہ وہ صفات عالیہ کا مرکب ہی کیوں نہ ہو خوبصورت عورت کے منہ سے بدبو بھی آئے تو وہ اچھی لگتی ہے بدصورت عورت اگر پھول بھی پیش کرے تو اتنا پسندیدہ نہیں لگتا خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے کریں اور ہمارے چینل اردو کے جس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا ڈیر سارا حیار رکھیے گا اللہ حافظ